Seigneur, Tolk et Madame, horloger de Tolène. Tolk et Madame, c'est moi, monsieur. Ma montre à chaque instant s'arrête. Voilà qui va de mieux, voilà qui va de mieux. Or, oh, je suis à votre service, bulletier du gouvernement. Connaître l'heure exactement, en conséquence, c'est mon office. Car chaque jour, à fixe, mes mulets doivent sur le dos emporter des colis postaux. Voyons la montre. Elle est de style. Oui, c'est un bijou de famille. Mon oncle, le toréador, par elle fut sauvé des cornes de la mort. Aux arènes de Barcelone, alors que le taureau tombe. Réserva du coup de corde. Mais si le monstre par la montre fut arrêté, c'est à présent la montre qui s'arrête. Nous allons donc la démonter. Ça, 
madame, c'est une paille, c'est une coquille de noix, on lève ça avec un doigt, c'est de la très petite ouvrage, votre chambre, votre premier étage, mais je vais l'y porter. Quoi Vous consentiriez J'ai dit, signora, je m'en charge. Je n'osais pas vous en prier. Il fallait oser, au contraire, tout le tiers a dans son cœur un petit ménage amateur. Et voilà qui me va distraire en attendant votre mari. Je suis confuse. Cela m'amuse. Tout s'arrange fort bien ainsi. L'escalier est au fond du couloir que voici. C'est moi, Seigneur, qui m'excuse. Je fais si bien de mine, hélas, dans un salon. Les mulatiers n'ont pas de conversation. Il était tôt. Voici Gonzalez. Ensemble, 
Seigneurin, c'est votre plaisir. Je suis tout à votre service. Tant d'indulgence à mon caprice. C'est celle-ci, un instant que j'en porte. Ah, vous auriez remporté l'autre. Quelle courtoisie est la vôtre. Vous êtes un fruit à la C'est ainsi que ton cœur éternel féminin apparaît plus mouvant que les fruits de Caprice de Chanson. Moi, ça m'est égal, ça m'occupe. Les muletiers n'ont pas de conversation. Maintenant, pas de temps à perdre. Là-dedans, vite, il faut entrer. Dans cette boîte de cyprès, de sapin, de chêne ou de sel. Oui, c'est fou, je te le concède, mais cède. Songe-t-on ici de nous voir en tête à tête, nul espoir, car le muletier a l'œil noir, se tresse entre nous, et je te Mais ça n'en est pas plus à redire 
C'est point de quoi ces objets-là que le froid du bleu. Car pour le bois, c'est un fétu. C'est une plume. On peut les bras jusque à la Cet homme a des muscles de feu. S'il secoue ainsi Gonzalez, vous finira par lui donner le mal de mer. Vous accompagne Inutile. Quoi Faut-il que vous me quittiez Le mécanisme est très fragile, et notamment le balancier. J'en demande pardon à votre seigneurie. Évidemment, elle me congédie. Et s'il me fallait écouter les conseils de ma dignité, j'abandonnerais la partie. Cependant, je n'ai qu'une envie. Et cette envie est de rester. En ces conjonctures extrêmes, un amant, en sais-je, avec un, s'introduirait dans un placard. Tant pis, ma foi, si je dérange. Je conçois un instant une fantasque plonge de me cacher dans cet emblanche. Ces horloges sont les placards des horlogers. Ma mine imposante et sévère, car la pauvrette faisait peur. Montrons un autre caractère conforme à sa galante humeur. Et que nous sommes au contraire dans le fond un petit farceur. Elle revient. Oh oh. Elle déménage. Ce que j'appelle une femme charmante. Maintenant, elle me demande de venir garder la boutique. Voilà qui est bien comprise et pratique. Et c'est ainsi qu'une maîtresse de maison, à chaque visiteur, doit assigner un rôle en rapport avec ses façons. Moi, ma façon, c'est mes épaules. Quand je vois ici rassembler, toutes ces machines subtiles, tous ces ressorts menus à plaisir embrouillé, je songe au mécanisme qu'est la femme, mécanisme autrement compliqué, s'y reconnaître est difficile. Dieu ne plaise aussi que je m'arrange le soin minutieux d'en toucher les ressorts. Tout le 
Et alors que m'a donné le sang, ce bord n'a pas été des horloges. Monsieur, oh monsieur, dans ma gorge, les mots s'arrêtent de dépit. Traitez-moi de folle, tant pis. Mais comment voulez-vous dans ma chambre, je garde une horloge qui va. Ça me regarde. À tout à l'heure. Enfin, il part. Dieu, que ces muletiers on ne fâche pas. Oh, Amusons cette belle. Oh, oh. Tiens, l'horloge. Oh, oh. Par Saint Jacques de Compostelle, et le moment est bien choisi pour parler de hypocrisie. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oui, da, aux affaires de Vavou, ton inigo Gomez, doit faire la haute part. Serais-je à genoux si ce n'était que la place me manque? C'est ce jeu, ton inigo, vous êtes fou! Oui, fou de toi, ô ma jolie! Yeah. <laughs> 
Je serais horlogé dans cette horlogerie avec cette horlogère. L'horloge encore ne fait pas votre affaire. Bon, bien, laissez, laissez. Je la fais rechercher. Thank you. 
colère passée Avoir quelque chose à casser À mettre en bruit en solo Ces horloges. Sans horloge. Thank you. 
Un asile opportun. Dépêchons. Il y a quelqu'un. Il n'est pour l'horloger de joie et qu'à la seule de tout démologie, on pose clientèle. Messieurs, soyez les bienvenus et veuillez m'excuser. Vous avez attendu. Commandons, je vous en prie. On montre son de pur bijou. C'est de cette horloge surtout que vous me direz des nouvelles. Devant que vous veniez, je la considérais précisément avec tant d'intérêt. La curiosité est toute naturelle. Qu'à l'intérieur, j'ai voulu pénétrer. Examiné de plus près le fonctionnement merveilleux du pendu. Ouais, et je ne trouve pas cela si ridicule. Et croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Car vous prenez, bien entendu, l'horloge. Certes. Allons, ne soyez pas jaloux. J'ai l'appareil au même prix. Elle est à vous. C'est une chance, mais sans doute impossible de dire non. Il faut endormir ses soupçons. Mais que ce trafiquant a bien dégoûte. Eh bien, nous voilà tous d'accord. Je voudrais seulement vous demander encore de me tirer de cette boîte. Car soit dit sans reproche, elle est un peu étroite. Veuillez seconder mes efforts, monsieur. Vous venez à propos. Je l'avais oublié. Où avais-je la tête? Ma femme, vous non plus, vous n'êtes pas de trop. Chaque matin, bon, s'il vous plaît, vous lui direz l'heure qu'il est. 